ഇനി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയാണ് ഇന്ന് ശശി തരൂർ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് എന്നിവർ ഇന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉറപ്പിക്കും ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുകുൾ വാസ്നിക്കും ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിച്ചേക്കും അന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ശശി തരൂരുമാണ് കളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് നമുക്ക് ഓക്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തായാലും മത്സര ചിത്രം ഇന്ന് തെളിയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് അന്ന് സോണിയാഗാന്ധിയും ജിതേന്ദ്ര പ്രസാദും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം അന്ന് സോണിയ വിജയിച്ചു അതിനുശേഷം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമാണ് ഒരു മത്സരം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പത്രിക നൽകാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഇന്നാണ് നിലവിൽ ആരൊക്കെയാണ് കടത്തിലുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഗെഹ്ലോട്ടും ക്ഷമിക്കണം ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ശശി തരൂരുമാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ശശി തരൂരുമാണ് ഈ ഓക്മനിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് ദിഗ്വിജയ് സിംഗും ശശി തരൂരുമാണ് ഇപ്പോൾ മത്സര രംഗത്ത് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ശശി തരൂർ നേരത്തെ തന്നെ തൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മുകുൾ വാസ്നിക്കായിരിക്കുമോ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമോ അതായത് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ വിശ്വസ്തരിൽ മുകളിലല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുകുൾ വാസ്നിക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തരൂർ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും ഇനി ഹൈക്കമാൻഡ് ആരെ തുടയ്ക്കും ആരെ ആയിരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡ് തുണയ്ക്കുക അപ്പം ആദ്യം ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടെങ്കിലും ഗെഹ്ലോട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ ചില്ലറ പ്രതിസന്ധി ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ സാധ്യത മങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് കളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനെ ഹൈക്കമാൻഡ് തുണയ്ക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടക്കാരനായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് എന്തായാലും ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സസ്പെൻസിന് അതോടുകൂടി ഇനി ദിഗ്വിജയ് സിംഗും തരൂരും മാത്രമായിരിക്കുമോ കളത്തിലുണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ മുകുൾ വാസ്നിക്ക് കൂടി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമോ മുകുൾ വാസ്നിക്കിനായിരിക്കുമോ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പിന്തുണ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ കൗതുകങ്